പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ അജിത് കാന്തി വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റ എസ് കെ എം ജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകനാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസി എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അവയുടെ സ്കോർ വിഭജനം എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുൻപ് ഒന്നാം വർഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും അക്കൗണ്ടിംഗ് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വൗച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് പോസ്റ്റിംഗ് ഡേ ബുക്സ് ഈ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് യൂറോസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രോം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ കടന്നുപോയി ഇനി രണ്ടാം വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഏതെല്ലാം ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാം വർഷ അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി പാർട്ടി എ പാർട്ടി എയിൽ വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതോടൊപ്പം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ലാഭ ലാഭേച്ഛയോടെ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൌണ്ട്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്നുമാണ് ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിംഗിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാരണ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കും തുടർന്ന് ഒരു പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഈ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും അക്കൗണ്ടിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാരണ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കും തുടർന്ന് ഒരു പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് റെപ്യൂട്ടേഷന്റെ വിലയാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുപോലെ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും പുതിയ പാർട്ട്ണറുടെയും റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം സ്വാഭാവികമായും പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നേരത്തെ അഡ്മിഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പാർട്ണർ പുതിയതായി കടന്നു വരികയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലും മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്
ദെൻ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉബണ്ടു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിബ്രൈ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ലിബ്രൈ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ബേസിക്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ കാൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ലോൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അത് ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കാൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അസറ്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിനും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാഫുകളും ചാർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൗസ് ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ചാർട്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും ഒരു ചിത്രം കാണുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വായനയ്ക്ക് വളരെയധികം സമയമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേ തത്വം തന്നെയാണ് ഗ്രാഫുകളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ സെയിൽസ് ഏത് വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടെ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഗ്രാഫുകളുടെ ഗ്രാഫുകൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ അക്കൌണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതും ഉബണ്ടു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ജി ന്യൂ ഖാത്ത എന്ന അക്കൌണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ജി ന്യൂ ഖാത്ത അക്കൌണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൌണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാനുവൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൌണ്ടിങ്ങും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനുവൽ അക്കൌണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം മാനുവൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് സംവിധാനമായിരുന്നു അവിടെ മാനുവൽ അക്കൌണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി രൂപത്തിലാണ് ഈ ജേണലിലേക്ക് എഴുതി എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രികളും പിന്നീട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതാത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി വർഷാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൌണ്ടുകളും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാലൻസുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൌണ്ട്സിലേക്ക് കടക്കും ഫൈനൽ അക്കൌണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുക എന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ അറ്റ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും അതുപോലെ മൂലധനവും എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ആസെറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം
ആ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഈ ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എങ്ങനെ പൊറിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോം എന്ന മറ്റൊരു കോമ്പോണന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടേബിളിലുള്ള ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നത് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റ് അഥവാ മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനു വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടും എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അക്കൌണ്ടൻസി എന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ട് പാർട്ട് പാർട്ട് എയിൽ ആകെ നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ബിയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും എത്ര മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ ചോയ്സ് കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയത്ത് അറുപത് മാർക്കിന്റെ ആകെ പരീക്ഷയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചോയ്സ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന്റെ സ്കോറുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആകെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാർക്ക് നാൽപ്പതാണ് ആകെ ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് നാല് സെക്ഷനായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് കൂടാതെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് ചോദ്യങ്ങളുടെയും പ്രൊസീജിയർ കൃത്യമായി പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ആ പ്രൊസീജിയർ നോക്കി നമ്മൾ ലാബ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ആകെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് നോക്കാം വൈവ ഒ സി എന്ന വാചാ പരീക്ഷയിലൂടെ നാല് മാർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ലോഗ് ബുക്ക് അഥവാ റെക്കോർഡ് ബുക്കിന് നാല് മാർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ അക്കൌണ്ടൻസിയുടെ എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ ശേഖരണം കൂടി നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നത് അറുപത് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ സി സി ഇ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇരുപത് മാർക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ അറുപതും നാൽപ്പതും ഇരുപതും ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഈ വിഷയത്തിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്പം കാണിച്ചാൽ അല്പം ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രോബ്ലം സ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അക്കൗണ്ടിംഗ് അഭിരുചി വളർത്തുവാനും സർവോപരി ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും ഈ പഠനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഏവർക്കും വ